প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতি পর্বেই আমরা চেষ্টা করব নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ক্যান্সার চিকিৎসায় বাংলাদেশের অগ্রগতি আর এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোন করুন এইট ওয়ান এবং এইট থেকে অনলাইন এই নম্বরে দর্শক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম প্রফেসর অফ মেডিসিন ও মেডিকেল অনকোলজি এবং কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান জেনারেল বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেস চলুন মেজর জেনারেল আজিজের সঙ্গে আমরা কথা বলি মেজর জেনারেল আজিজ শুভ সকাল কেমন আছেন শুভ সকাল আপনাকে ধন্যবাদ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে ক্যান্সার নিয়ে আলোচনা আগে একটু বাংলাদেশের যেই রোগটি এখন খুব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে সেটা হচ্ছে ডেঙ্গু আপনি নিশ্চয়ই আপনি ভালো করে জানেন তো ডেঙ্গুর মানে এত ভয়াবহ কেন হলো এবার অ্যাকচুয়ালি ডেঙ্গু বিগত কয়েক বছর যাবতই শুরু হয়েছে এবং আমাদের দেশে বেশি শুরু হয়েছে দুই হাজার উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে দুই হাজার দুই হাজার দুই এর দিকে বেশি ছিল মাঝখানে ডেঙ্গু প্রত্যেক বছরে ডেঙ্গু হচ্ছিল হচ্ছে বিশেষ একটা সিজনে মনসুন সিজনে ডেঙ্গু বেশি হয় কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে এটা বেশি প্রকোপ এবং এটা ব্যাপকতা বেশি এবং এটা বেশি সিভিয়ার ফর্মে কমপ্লিকেশন নিয়ে বেশি আসতেছে এবং ভয়াবহতা নিয়ে আসতেছে এবং এটার মোটালিটি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং অন্যান্য বছরের তুলনায় এর প্যাটার্নটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না হ্যাঁ এটা প্যাটার্নটা অবশ্যই চেঞ্জ হয়েছে বিকজ আগে শুধু ডেঙ্গু রোগীরা নিয়ে আসতো যে জ্বর এবং আমাদের হয়েছে হিমোলজিক ফিভার সেটি বা এখন কিন্তু হিমোলজিক ফিভার না এখন অন্যান্য কমপ্লিকেশন যেমন হার্ট ইনভলভমেন্ট যে লাং ইনভলভমেন্ট জি আই ইনভলভমেন্ট ব্রেন ইনভলভমেন্ট কিডনি ইনভলভমেন্ট কিডনি ইনভলভমেন্ট সমস্ত অর্গান কম অর্গানের কমপ্লিকেশন নিয়ে আজকে এখন রোগীর আসে এবং এদেরকে ম্যানেজ করা একটু খুবই কঠিন কাজ এবং খুবই সতর্ক ম্যানেজ করতে হয় কেন কঠিন কাজ কেন যে মানে ডেঙ্গু একটা ছোট মশা দিয়ে হচ্ছে এত কঠিন কাজ কেন হচ্ছে এটা যেমন দেখা গেল যে একটা ডেঙ্গু রোগীর শুধু এন এস ওয়ান পজিটিভ প্লেডিলেট নর্মাল কিন্তু তারপর রোগীটা যদি ডেঙ্গু শক সিনেমে চলে যায় বা ডেঙ্গু লিকেজ সিনেম হয়ে যায় তখন পেশেন্ট পেশেন্টদের ওভারঅল শকে থাকে তখন মাল্টি অর্গানে ফেলে সমস্ত অর্গানগুলি ফেলিয়ার হয় তখন রোগীদের লিভার ফাংশন দুর্বল হয়ে যায় লাং ফাংশন দুর্বল হয়ে যায় এটা অনেক সময় এআর ডিসের পরে তারপরে এই তার এনকেফালোপ্যাথি হয় কার্ডিও মায়োকার্ডাইটিস হয় এবং দেখা গেছে যে অনেকে কনফিউশন হার্ট ডিজিজের মতো চিন্তা করবো হার্টের চিকিৎসাও দেয় তখন আমার চিকিৎসা দিলেও কিছু রোগীর উপকার অপকার হয়ে যায় যেমন যদি আমার হার্টের কথা চিন্তা করি যদি আমরা অ্যাসপিরিন দিই সেটা আবার রোগীর জন্য আরও ভয়ঙ্কর হয় আরও ভয়ঙ্কর হয়ে যেত তো এই এই যে প্রথম দিকে কিছু বোঝা যেতে পারে যে এই রোগীটা খুব খারাপ দিকে কমপ্লিকেশনের দিকে যাবে এরকম ফেলিয়র হবে প্রথম দিকে কি কোনো বোঝার রাস্তা আছে কি অ্যাকচুয়ালি সবসময় প্রথম দিকে বোঝা যায় না বাট কিছু কিছু পেশেন্ট যারা খুব দ্রুত দ্রুত জ্বরের প্রথম দিকে দু এক দিনের মধ্যেই যদি প্লেটিরাইড অনেক কমে যায় এবং ব্লাড প্রেশার ফল করে যদি অ্যাসাইটিস ডেভেলপ করে পেটে পানি আসে লাংস শ্বাসকষ্ট হয় সেগুলি অনুমান করা যায় পারকোসিস খারাপ হতে পারে মানে এই অবস্থায় বসে থাকে বাসায় বসে থেকে সময় নষ্ট করার কোনো অজুহাত নেই বিকজ এরকম আমাদের কাছে অনেক পেশেন্ট আসে যারা কিছুদিন আগেও আমার কাছে একটা পেশেন্ট আসছিল চার দিনের মাথায় সে ডেঙ্গু পাওয়া গেল এটা ডেঙ্গু হেমোলজিক ফিভার বাট উনি বললেন যে স্যার আমার কিছুদিন আগে আমার একটা ভাই মারা গে আমার একটা ভাই মারা গেছেন বিকজ আমরা দুই দিন তিন দিন জ্বর মনে করলাম ডাক্তার কাছে না গেলে হবে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আলটিমেটলি বুঝতে বুঝতে পেশেন্টটা বাসায় মারা গেল হ্যাঁ আমরা এখন একটু অন করে যদি মেইন সাবজেক্ট আমাদের যাব আর আমরা আশা করছি যে আমাদের দেশ থেকে যেমন ডেঙ্গু খুব তাড়াতাড়ি বিতাড়িত হয় তো মেডিকেল অনকোলজি নিয়ে আপনি কাজ করছেন আসলে মেডিকেল কি আর কি কি অনকোলজি ই আছে তো ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি অনকোলজি সম্বন্ধে আমাদের অনেকেই ধারণা নাই বেশি মানে ভালো ধারণা নাই বলেই আমাদের দেশে অনেকটা এখনও অনেকটা গিয়েছে বাট এখনও পুরোপুরি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের পর্যায়ে যায় নাই বিশেষ করে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি সিঙ্গাপুর এ দেশের তুলনায় এখন আমরা পৌঁছি নাই তবে এটা পোষার প্রয়োজন আছে বিকজ আমাদের অনেকের ধারণা নাই যেমন অঙ্কোলজি মানে অঙ্কোলজি যে সাবজেক্ট যেটা ক্যান্সার নিয়ে ডিল করেন ক্যান্সার অনেকে ভাবছে যে অঙ্কোলজি অঙ্কোলজি মানে ক্যান্সার এটা 
डायबिटी धारणा नहीं चले जाए फिर कि प्रिय दर्शक बिरतर पर आप स्वागत जाना द डक्टर्स अनुष्ठने आलोचना कर कैंसार चिकित्सा बांगलेशर अग्रगति सम्पर्के आजकल अतिथि मेजर जेनारे आजिजुल इसलम मेजर जेनारे आजिज बिरत पर आबो स्वागत जाना एक प्रश्न आसे सब मन मध्य जो कैंसार होना कि भाव बोझा जाए जेको अंगे होते कैंसार आपके धन्यवाद ये एक अत्यंत इम्पोर्टेंट और गुरुतपूर्ण प्रश्न ये अनेक ही प्रश्न आसे बाट इटार उत्तर जाना दरकार एक्चुअलि अनेक समय अनेक कैंसार बोझा ही जाए ना जेमन कैंसार विभिन्न अर्गने होते जमन लांग कैंसार होते ब्रेस्ट कैंसार होते स्टम कैंसार होते प्रोस्टेट कैंसार होते विशेषकर ब्रेस्ट कैंसार इज वन अब द कमनेस्ट कैंसार इन द फिमेल ग्लोबल महिला सब चे बी कैंसार हल ब्रेस्ट कैंसार ये कि आलामत पा जाए जदि क्यों जदि नियमित भाई ब्रेस्ट एक्सामेशन करेंगामेशन जदि से फिल कर ब्रेस्टर कौ चा आता जो से निजे निजे एटे बोले सेल्फ ब्रेस्ट एक्सामेशन से बोझा जाए प्रथम दिखे ब्रेस्ट कैंसार को सीमटम ही थे शुद्म ट्यूमर टी थे को पेनलेस बेता है ना कोई किचुई से पाना क्योंकि ये जो प्रथम दिखे गुरुत्व ना दे तो आस्ते आस्ते जो इट मैं आशे जो छड़ाते शुरू कर लिमट उठे जाए लांगसे जाए सीमटम गो तक देखा देवी तक से कष्ट आस सूतरा जमन ब्रेस्ट कैंसार प्रथम दिखे कि बोझा दीते क्योंकि लांग कैंसार देखा गलो अनेक सब बोझा जाए कारण से काशी है जो तरह ब्रंकास इनवलमेंट है जो हिमोफ्रेस ब्रंकास इनवल पेरिफेर लिशन है तेल क्योंकि काशी जर बोझा जाए बोझा मुश्किल ब्लिडिंग स्टम कैंसर हेमोटामिस रक्त बमि स्किन कैंसर जो दिखेकने जो दिखा हुए जाए, ओरल कैंसर जो दिखा हुए जाए, तो कौन हमरा चिंतित करते हैं, बट रूटिनली बेशेर बाकी कैंसरी ऐसी मोड़ में थके एवं बुझा जाए ना, शेटा के इटा आमादेर रुकी दर्जों ने एक टा चीके छक्के तो अंतराय, अंतराय, जबाने देरी करा जाए ना, आ 
কিন্তু জল ভালো হচ্ছে না তারপরে সে তিন মাসে তার ওজন কমে গেছে বিশ কেজি সে কারণটা জানে না যে কেন ওজন অনেক ডাক্তার দেখেছে অনেক ফিজিশিয়ান দেখেছে অনেক সার্জন দেখেছে কিন্তু তার কারণটা জানা যাচ্ছে না তার এই তখন আমরা চিন্তা করি যে এগুলি কি হতে পারে দেখা গেল তার রুটিন এক্স রে রুটিন আল্ট্রাসোনোগ্রামে সবই নর্মাল আসছে তখন আমরা কিছু স্পেসিফিক টেস্টে যাই যেমন তখন লাংসের আমরা সিটি স্ক্যান করতে পারি এন্ডোস্কোপি করাই আমরা পেট সিটি স্ক্যান করি এবং কিছু টিউমার মার্কার আছে সেইগুলো দিয়ে ক্লু পাওয়া যায় টিউমার মার্কার থেকে কিছু ক্লু পাওয়া যায় কিন্তু ডায়াগনস্টিক করতে গেলে হিস্টোপ্যাথোলজি করতেই হবে করতেই হবে কারণ টিউমার মার্কার আমি অনেক সময় দেখেছি যে ক্যান্সার হয়ে গেছে টিউমার মার্কার নরমাল আসছে এবং অনেক সময় কিছু কিছু কন্ডিশন টিউমার মার্কারগুলো এমনি বসে থাকে নরমালও বেশি থাকে সেটা দিয়ে সব সময় অ্যাসেস করা যায় না কিছু নন স্পেসিফিক জি এই জন্য এটা অনেক রোগীরাই যদি মনে যদি রোগীরা যদি মনে করে যে তার আনএক্সপ্লেইন ফিভার অথবা আনএক্সপ্লেইন ওয়েট লস ওয়েট লস আনএক্সপ্লেইন উইকনেস আর কিছুই নাই তখন তারা আলটিমেটলি ক্যান্সার পেশেন্ট যেমন শরণ হতে পারে হিডেন ক্যান্সার আছে কিনা এবং বিশেষ করে অন্য উন্নত দেশে এই ধরনের যদি উইকনেস থাকে জ্বর থাকে তারা আলটিমেটলি দে রেফার দ্য پیشنট টু দ্য ক্যান্সার স্পেশালিস্ট ক্যান্সার সেটি মানে যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে যে কোথাও ক্যান্সারটা আছে তাই না লিভারের ক্যান্সার কি অবস্থা বাংলাদেশে লিভারের ক্যান্সার বাংলাদেশে এটা মোটামুটি কোয়াইট কমন এবং এটার নবম বা দশম স্থানে আছে কোন 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 স্টাডিতে বলছে যে ফিফথ বা সিক্সথ কমন কজ অফ দা অল ক্যান্সার এবং লিভার ক্যান্সারের বেশিরভাগ হয়ে থাকে আমাদের দেশে ডিউ টু হেপাটাইস বি ভাইরাস ইনফেকশন যেটা একটা প্রিভেন্টেবল কন্ডিশন সেটি 80% অফ দা লিভার ক্যান্সার আর ডিউ টু দি হেপাটাইস বি ভাইরাস ইনফেকশন আর অনলি 10% ডিউ টু সি ভাইরাস ইনফেকশন বাকি বাকি 10% ডিউ টু আননোন ইটোলজি যেমন ক্রনিক गत दस बचर जब अत्यंत द्रुत गति एगुचे कारण एन देश सार्जारि मोटामुटी ब्रेस्ट सार्जारि जी आई सार्जारि हेपरबलिपीमिलारेडियोथेरा मार्जिन फ्री शुद्ध যদি پیشنট যদি এই স্টেজে যদি বেশি থাকে তারপর پیشنট যদি নিতে রাজি নাই হয় তখন আমরা তাকে আইডিওলজি কে যা ট্রিটমেন্ট করা দাদার কথা বললেও পরে পরে যদি پیشنটের চয়েস অনুসারে শুধুমাত্র যদি রেডি হবে দিয়ে আমরা অনেক সময় ট্রিটমেন্ট করে করতে করে থাকি বেশ করে ইসেভেজেল কারসিনোমা হেড নেক কারসিনোমা এগুলিতে সার্জারি পরে শুধুমাত্র রেডি হবে দিলে আরলি স্টেজে অনেক ক্যান্সার ভালো হয়ে যায় অনেক ভালো হয়ে যেত বাংলাদেশে একটা খুব কমন ব্যাপার বা সারা বিশ্বে যে মহিলাদের জরের মুখের ক্যান্সার এটারও তো একটা ভালো এখন ভ্যাকসিন চলে এসেছে ভালো চিকিৎসা হচ্ছে এই ব্যাপার কি আপনার কাছে আসে জি জি হ্যাঁ অবশ্যই বিশেষ করে বাংলাদেশ ও গ্লোবালি এখন জরের ক্যান্সারের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে মনে করা হচ্ছে হিউম্যান পেভিলোমা ভাইরাস এবং এটা এখানে কিন্তু অলরেডি অলরেডি ভ্যাকসিন চলে এসেছে এবং এটা আমাদের বাংলাদেশে আছে এবং আমাদের কো যারা আসে যারা এফোর্ট করতে পারে তাদেরকে কিন্তু আমরা অলরেডি তিনটা ভ্যাকসিন অ্যাডভাইস করে দিয়ে অনেকে দিয়ে দিয়েছি সুতরাং সেই হিসাবে এটা প্রিভেন্টেবল ডিজিজ অনেক भविष्य जरिस्ट जो धरा पड़े जाए खूब भलो प्रोग्नोसिस 
এবং পার্টিকুলার শুধু সার্জারি করলে হয় অনেক সময় রেডিও থেরাপি লাগতে পারে সেটি এখন অনেক সময় দেখা যায় আমাদের আমি একজন চেস্টের ডাক্তার অনেক সময় দেখা যায় যে নিউমোনিয়া ভুগছে নিউমোনিয়া সারছে না পরে অনেক পরে দেখা গেল ব্রঙ্কোস্কোপ কা আমি কোন করে দেখি যে একটা বিগ মাস হয়ে লিম নোড হয়ে আছে ডিসটাল টু লিম নোড একটা নিউমোনিয়া এই নিউমোনিয়া ভালো হচ্ছে না ঠিক আছে এটা ভালো প্রশ্ন করেছেন এটা আমাদের ডাক্তার সমাজ অন্য সমাজে অন্য দের জন্য জানা দরকার এটাকে বলে নন রিজলভিং নিউমোনিয়া সেই নন রিজলভিং একটা অন্যতম কারণ হলো লাং ক্যান্সার লাং ক্যান্সার এই লাং ক্যান্সার তখন আমরা ইভালুয়েশন করা শুরু করি যখন নন রিজলভিং নিউমোনিয়া হয় তখন আমরা এক্সরে চেস্ট ছাড়াও আমরা সিটি স্ক্যান করি ব্রঙ্কোস্কোপি করি প্রয়োজনে ওই বঙ্কোস্কোপি সিটি স্ক্যান ওখান থেকে আমরা এফ এন এসি অথবা ট্রু কার্ড বায়োপসি করে আমরা ডায়াগনোসটা কনফার্ম করতে পারি আরও কথা শুনবো জেনারেল আজিজ আরেকটু বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো আরও একটি বিরতিতে যাবার ফিরছে কিছুক্ষণ পরই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ দ্য ডক্টর্স অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম ক্যান্সার চিকিৎসায় বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে আর আমাদের আজকের অতিথি মেজর জেনারেল আজিজুল ইসলাম মেজর জেনারেল আজিজ বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনি একটু টাচ করেছেন যে ব্রেস্ট ক্যান্সার সারা বিশ্বের একটা বড় মহিলাদের মধ্যে একটা বড় ক্যান্সার জনিত মৃত্যুর কারণ তো এই ব্রেস্ট ক্যান্সার তো আপনি বলেছেন যে আগে প্রথম দিকে কোনো করে লক্ষণ দেখা যায় না এই ট্রিটমেন্টটা কেমন হবে হ্যাঁ ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ দ্য কমনেস্ট ক্যান্সার ইন দ্য ওমেন গ্লোবালি মানে সারা বিশ্বেই কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সারের বেশি হচ্ছে সেই এবং বাংলাদেশেও কিন্তু ব্রেস্টকে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এবং আমাদের আনন্দের জেনেটিক ব্রেস্ট ক্যান্সারের কিছু কিছু জেনেটিক কারণ আছে যেগুলি পার্টিকুলারলি বিআরসিএ ব্রেস্ট ক্যান্সার এন্টিজেন 1 জিন আছে বিআর 2 এন্টিজেন 2 জিন আছে এই জেনেটিকলি যে এই জিন গুলো যারা পজিটিভ থাকে তাদের দেখা গেল এক পরিবারের একাধিক সদস্য যেমন আমার জানা মতে আমার এক ফ্যামিলিতে চারজন মহিলা پیشنট আছে একজন ওভারেন ক্যান্সারে ভুগেছে এবং তিনজন ব্রেস্ট ক্যান্সারে ভুগছে মানে ক্যান্সার একটা এখন জেনেটিক একটা হয়ে গেছে সেটি তো এই অনেক অনেক সময় দেখা যায় যে প্রথমে আমাদের মা বোনরা ওই চিকিৎসকের কাছে যেতে চায় না বিশেষ করে পুরুষ চিকিৎসক হয়তো অন্য শাস্ত্রীয় ওষুধ খাচ্ছে এটা কি ঠিক কিনা এটা আসলে ঠিক না বিকজ আমরা যদি আর্লি স্টেজের রোগীটা ক্যান্সার ধর ধরতে পারি ডায়াগনোস করতে পারি তাহলে রোগটা কিন্তু ভালোই যেতে পারে সেই জন্য তারা যদি ডিলে করে আসে তখন রোগটা বিভিন্ন জায়গা ছড়িয়ে পড়ে তখন আর ট্রিটমেন্ট কঠিন হয়ে পড়ে কমপ্লিকেশন হয়ে যায় সেটা আসলে আমার মনে এখনো স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবের কারণে তারা যায় সেটা আসলে ঠিক না আর প্রয়োজনে তারা মহিলা ডাক্তার কাছে যেতে পারে সেটি আমরা একটা অনুষ্ঠান করতে পারি যে ক্যান্সার সার্ভাইভারদের নিয়ে জি জি আপনি থাকলেন কি ব্রেস্ট ক্যান্সারে একদম ভালো হয়ে গিয়েছে ফার্স্ট স্টেজ বা সেকেন্ড স্টেজে এসে সেটা তো একটা এবং নিশ্চয়ই ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ এ এই যে এই যে কিউরেবল ডিজিজ নাও এ ডেজ এখন কিছু কিছু আমরা যে স্টাডির মাধ্যমে আমরা যদি বিভিন্ন প্রগনস্টিক ফ্যাক্টরগুলো আমরা যদি স্টাডি করি যেমন হিস্টোপ্যাথোলজি দেন হরমোন পজিটিভ নেগেটিভ ডি আছে দেন হার্ট পজিটিভ ডি আছে তারপর সার্জারিটার অপারেশনটা কীরকম হলো এটা অন্য কথা ছড়িয়েছে কিনা এগুলি যদি আমরা বিশ্লেষণ করে চিকিৎসা করি ব্রেস্ট ক্যান্সার হ্যাজ নাও ব্রেস্ট এখন সবচেয়ে ভালো ভালো রিকভারি হচ্ছে হেড এন্ড নেক ক্যান্সারের মধ্যে ভালো একটা প্রগ্নোসিস হেড টেক এন্ড নেক ক্যান্সার বেশিরভাগ যেহেতু স্কমাসেল কার্সিনোমা এবং এরও লোকালি অ্যাডভান্স এগুলো ম্যাটার্স যদি দেরিতে হয় এদের পক্ষে অনেক ভালো যদি আর্লি স্টেজে আসে আমাদের কাছে আর বাংলাদেশে যে পরিমাণে ধূমপায়ের সংখ্যা বাড়ছে এতে মানে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার আধিক্য বাড়ছে হ্যাঁ এবং এই বিশেষ করে ধূমপানের কারণে এবং এটা একটা স্টাডি দেখা গেছে যে এইটি পার্সেন্ট অফ দ্য লাং ক্যান্সার দে আর রেসপন্সিবল ফর দি স্মোকিং এবং স্মোকিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এবং লাং ক্যান্সার কিন্তু একটা প্রতিরোধ যোগ্য রোগ প্রতিরোধ যোগ্য রোগ ধূমপান করব না ক্যান্সার ভুগব না তাই না জি এটি এটা চিকিৎসা কি মানে অ্যাজ এ হোল ক্যান্সারের চিকিৎসা কি খুব বেশি ব্যয়বহুল অ্যাকচুয়ালি এই প্রথম দিকে আমি বললাম যে কিছু এক দশক আগে বা নয় দশ বছর আগে বেশি ব্যয়বহুল ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে এটা যেহেতু আমাদের সার্জনরা এখন এক্সপার্ট হয়ে গেছে যাচ্ছে এবং আর্লি স্টেজে যে ধরা পড়ছে এবং নাইনটি পারসেন্ট ড্রাগস যে কেউ অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে এখন অনেকটা মানুষের সীমার মধ্যে চলে আসছে সেটি আসতেছে সেই জন্য এখন মানে কিছুটা এখন মানুষের জন্য একটু সাশ্রয়ী মূল্যে আমরা দিতে পারছি চিকিৎসা এবং এবং সরকারের ব্যাপারে খুবই খুবই আন্তরিক আমি বলবো যে বিশেষ করে আমাদের সেনাবাহিনীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত বছর একটা গত তিন বছর আগে একটা
উনি উদ্বোধন করেছেন গত বছর মে মাসে এবং সেই থেকে আমরা আমাদের সামরিক রোগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি আমরা বেসামরিক রোগীদের চিকিৎসা করছি আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ক্রমে माननीय প্রধানমন্ত্রী তো সব সব মানে একজন রোগী বান্ধব প্রধানমন্ত্রী বলতে পারবো সব দিক দিয়ে ওনার দৃষ্টি আছে তাই না যে আমাদের বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট বিশ্বের মধ্যে একটি সবচেয়ে বড় হয়ে গেল তাই না গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি একটা হসপিটাল হলো তো সব দিক দিয়ে উনি কিন্তু লক্ষ্য রাখছেন সব রোগের ব্যাপারে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের মানে রোগীর যে আসছে রোগীদেরকে কাউন্সিলিং এর ব্যাপার তারপরে এগুলো তো সবগুলো মানুষের একটা ধারণা হয়েছে যে ক্যান্সার হ্যাজ নো আনসার এখন কি সেই সেই কথাটা আছে না ঠিক বলেছেন যে এক সময় ছিল যে জকখানায় রক্ষা ঠিক এখন তো আমরা সেটা বলছি না ঠিক তো ক্যান্সার নো আনসার এটা এখন আর আমরা বলতে পারি না বিকজ আমাদের অনেক ক্যান্সার আছে কিউরেবল যেমন আমরা যদি আর্লি স্টেজে ইভেন লাং ক্যান্সার আমাদের অনেক রোগী আছে সে ভালো হয়ে গেছে অপারেশন স্টমাক ক্যান্সার সে ভালো হয়ে গেছে ব্রেস্ট ক্যান্সার সে ভালো হয়ে গেছে এবং কোলন ক্যান্সার সে ভালো হয়ে গেছে এবং পার্টিকুলারলি এএলএল বাচ্চাদের লিমা অ্যাকিউট লিম্ফোমা এটা ইজ অলমোস্ট কিউরেবল অলমোস্ট একশো বছর এটা এটা মানে মৃত্যু নেই এটা একশো বছর ছিল কিন্তু এখন ইভেন ইভেন দেন যে এখন বাংলাদেশে কিন্তু বোন ম্যানেজমেন্টও শুরু হয়ে গেছে আচ্ছা যে ধরনের ব্লাড ক্যান্সার গুলো কেমোথেরাপির মাধ্যমে ভালো হয় না বারবার রিল্যাক্স করে সেগুলি বিএমটি এর মাধ্যমে সেই রোগগুলো আরো গোলাপ করছে देखिए चिकित्सक रोगी रोगी चिकित्सा अनेक सहज हो जाए कारण आस्था इज भेरि इम्पोर्टेंट बिकज जो आस्था ना थे पेशेंट अनेक विभ्रांत हो पेशेंट साफार कर এবং আস্থা আরাটা অনেক জরুরি এটা আস্থা যেহেতু একটা সংগঠন বেরিয়েছে আশা করি তারা রোল করবে আমাদের ডাক্তারদেরকেও যেহেতু আমরা এই বিষয়ে বেশি জানি আমাদেরকে আরও বেশি যদি আমরা একটু সময় দিতে পারি তাহলে পেশেন্টদের জন্য খুবই ভালো হবে আরেকটা ব্যাপার জেনারেল আজিজ যে সেটা হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে একটা ঢাকামুখী একটা প্রবণতা যে ঢাকায় গেলে আমরা বেস্ট চিকিৎসা পাবো এখন মমসলগুলির অবস্থা কি অ্যাকচুয়ালি এখনও বিশেষ করে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে বগুড়াতে ক্যান্সারের সমস্ত ব্যবস্থা আছে রেডিওথেরাপি মেশিন আছে কেমোথেরাপি আছে এবং সার্জারি আছে চিটগঙ্গে হওয়া রেডিওথেরাপি মেশিন আছে আর রাজশাহীতে রেডিওথেরাপি মেশিন আছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে রিসে আমরা খুব শীঘ্রই আট আটটা পুরো তো মেডিকেল কলেজে একটা কম্প্রিহেনসিভ ক্যান্সার সেন্টারে পরিণত করবে প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজ পুরো মেডিকেল কলেজ পুরো মেডিকেল কলেজ সেগুলিতে যদি বিশেষ করে আমাদের ডাক্তার আছে সার্জন আছে মেডিকেল কলেজ আছে কিন্তু রেডিওথেরাপি মেশিনটাই একটু বেশি কস্টলি সেটা যদি হয়ে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের ঢাকা মুক্তি মানুষের প্রবণতা কমে যাবে কমে যাবে মেজর জেনারেল আজিজুল ইসলাম এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন অনুষ্ঠানে এসেছেন দর্শকদের ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ একটি রোগ নিয়ে অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনার নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী পর্বে একই দিনে একই সময় সে পর্যন্ত আপনারা সুস্থ ও সুন্দর থাকবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা